हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट सो शुरू करते हैं इंडेक्स के साथ इंडेक्स में हमने वो पांच टॉपिक्स मेंशन किए हैं जिनको हम विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शुरू करते हैं आर्कटिक सी आइस के साथ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेल्ट हो गई है आर्कटिक सी आइस और अगर आप इस पिक्चर को देखें और आपको ये ना बताया जाए ये आर्कटिक की पिक्चर है यू कैन नेवर मेक आउट राइट बिकॉज आर्कटिक रीजन एक ऐसा रीजन है जो पूरे प्लानट को कूल करता है सो so, अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा मेल्टिंग हो रही है उस वजह से क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग और एक्सेंचुएट होगी जो ओशन करंट सर्कुलेशन है वो इन्फ्लुंस होगी और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होंगे सो इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट आर्कटिक सी आइस के को स्टडी किया है रिसेंटली नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च ने पहले इसका नाम नेशनल सेंटर ऑफ अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च ओशन रिसर्च था सॉरी सो अंटार्कटिका को ही स्टडी करता था बिकॉज इट इज़ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी इसका नाम क्योंकि पोलर कर दिया गया है तो ये दुनिया भर के पोलर रिजन्स को स्टडी करता है इंडिया के कुछ रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में जो परमानेंटली स्टेशन हैं और कुछ आर्कटिक में भी हैं जैसे कि नॉर्वे में हमारा हिमात्री है एक हमारा इंड आक करके है विच इज़ एन अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी बिटवीन नॉर्थ पोल और नॉर्वे के बीच में कहीं पे है वो स्टडी करता है आर्कटिक कैसे मानसून को इन्फ्लुएंस करता है तो ये जितने भी पोलर एरियाज़ में हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ओवरसी कौन करता है नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है बट इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन इन्होंने एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की और उसमें देखा गया है कि देर हैज़ बीन अ ड्रामेटिक डिक्लाइन इन दी आर्कटिक सी आइस रीज़न इसका ग्लोबल वार्मिंग ही दिया जाता है और ये लार्जेस्ट डिक्लाइन है जो वो जुलाई ट्वेंटी में देखा गया ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब ये जो लार्जेस्ट डिक्लाइन है ठीक है ये इतना बड़ा डिक्लाइन है कि पिछले 41 इयर्स में इतना डिक्लाइन कभी नहीं हुआ राइट सो जो 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 जुलाई 2019 में डिक्लाइन हुआ है दैट इज़ दी लार्जेस्ट डिक्लाइन इतनी सी आइस कभी भी मेल्ट नहीं हुई उसके बाद अगर हम रेट की बात करें ना तो नाइनटीन से जब और रिकॉर्ड करना शुरू किया होगा से लेके 2018 तक जो रेट है वो माइनस फोर परसेंट पर डिकेट है मतलब हर 10 सालों में 4.7 पॉइंट सात प्रतिशत सी आइस लूज हो जाती है ठीक है लेकिन लास्ट ईयर 2019 में ये देखा गया कि ये रेट माइनस थर्टीन परसेंट हो गया यानी कि जितनी आइस लूज़ हो रही है मेल्ट हो रही है उतनी बन नहीं रही ठीक है उतनी रीप्लेनिश नहीं हो रही तो नेगेटिव में रेट चल रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा अलार्मिंग ये है कि माइनस थर्टीन परसेंट हो गया लास्ट ईयर और ये कहा जा रहा है अगर इसी हिसाब से ट्रेंड चलता रहा तो आर्कटिक वुड बी आइस फ्री बाई ट्वेंटी फिफ्टी and that would be dangerous for humanity and entire environment, right? क्योंकि जो volume of ice formation है during winters, it is not able to keep pace with the volume of ice loss during summers. summers के दौरान जो ice loss होता है वो बहुत ज़्यादा होता है In fact, वो इतना ज़्यादा होता है कि winters में वो कभी recover हो ही नहीं पाता तभी जो रेट है वो माइनस फोर पॉइंट सेवन परसेंट था लेकिन अब और ज़्यादा हो गया है माइनस थर्टीन परसेंट जैसे जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है जैसे जैसे कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है अब ये जो डिक्लाइन है इसकी वजह से देखो लोकलाइज्ड इफेक्ट्स होंगे इंक्रीज़ हुआ है इवेपोरेशन में ऑब्वियसली है ना एयर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी अगर इवेपोरेशन बढ़ेगी क्लाउड कवर बढ़ेगा और रेनफॉल राइट right? उसके अलावा बिकॉज आर्कटिक सी आई इज़ ऑल्सो अ सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज इसका मतलब क्या है अगर दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका इनिशियल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको आपको आर्कटिक सी आइस में दिखते हैं 
ठीक है आर्कटिक सी आई एस सी आई एस वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एक तो ये चीज़ हो गई दूसरी चीज़ ये है कि इस मेल्टिंग के दूसरी जगहों पे भी रिटालिएट्री इफेक्ट्स हैं स्ट्रॉन्ग फीडबैक इफेक्ट्स हैं ऑन दी अदर कॉम्पोनेंट्स राइट जैसे कि प्रिवेंशन और रिडक्शन ऑफ हीट एंड मोमेंटम वाटर वेपर एंड अदर मटीरियल एक्सचेंज बिटवीन एटमोसफेयर एंड सी जो ये सारे प्रोसेस होते हैं नॉर्मली एटमोसफेयर में ये सब इफेक्ट होते हैं इसकी वजह से ठीक है सो दिस वॉज रिगार्डिंग दी आर्कटिक सी आइस उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो है एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस और ये बेस्ड है आउट ऑफ गोवा एक ये नोडल एजेंसी है जितनी भी हमारी पोलर या सदर्न ओशन में साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उसके लिए ये नोडल एजेंसी है अगर हम आर्कटिक की ही बात करें तो हमारा एक हिमाद्री नामक एक रिसर्च स्टेशन है जो नॉर्वे में है और इंड आर्क आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है अंडर सी एक ये ऑब्जर्वेटरी है तो ये हमारे आर्कटिक रीजन में है सिमिलरली हमारे अंटार्कटिक रीजन में भी हैं अगर आपको नहीं पता गूगल कीजिए एंड नोट देम डाउन दोज आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट है हमारा जीस गोल्डन लंगूर गोल्डन लंगूर इज़ अ टाइप ऑफ अ मंकी नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट और अ नेचुरलिस्ट हु डिस्कवर्ड इट डिस्कवर्ड इट ऐसे कि उससे पहले इंडिया में तो मिलता ही है तो इंडियंस को तो पता था लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं पता था राइट सो गोल्डन लंगूर इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ इन ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग होता है जब एनिमल्स आपस में ही ब्रीड करें उस वजह से पॉपुलेशन कम होती जाती है क्योंकि जो ऑफ स्प्रिंग्स बनती हैं जो उनकी प्रोजनी होती है जो उनके बच्चे होते हैं दे आर नॉट जेनेटिकली दैट साउंड राइट सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बिन इन न्यूज़ इट इज़ अ स्पीशीज एंडमिक एंडमिक का मतलब होता है ये सिर्फ आपको इन्हीं जगहों पे मिलेगी इट इज़ एंडमिक टू सेमी एवरग्रीन एंड मिक्सड डेसिडस फॉरेस्ट ऑफ इंडो भूटान बॉर्डर इंडो भूटान बॉर्डर पे ही मिलती है आपको गोल्डन लंगूर राइट एंड इट केम टू बी नोन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरी बाय नेचुरलिस्ट ई पी जी इन द नाइनटीन जिनके बाद इसका नाम जीस गोल्डन लंगूर है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन बिकॉज ऑफ द फर इट इज़ गोल्डन इन कलर राइट अगर हम बात करें तो जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली पच्चीस हज़ार स्क्वायर किलोमीटर्स कहाँ पे बिटवीन द मानस रिवर इन द ईस्ट संकोश रिवर इन द वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन द साउथ ठीक है सो मानस इज इन द ईस्ट संकोश इज इन द वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र इज इन द साउथ ठीक है इसी के बीच में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है इन असम इन इंडिया इट इज़ मेनली फाउंड इन असम राइट उसके अलावा ये आपको भूटान के ब्लैक माउंटेन्स में मिलता है ठीक है सो बेसिकली माउंटेन्स लिमिट करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को तो मेनली आपको माउंटेन कि जो फुट हिल्स हैं वहाँ पे मिलता है ठीक है सो ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान एंड आल्सो इन अ वेरी स्मॉल पोर्शन इन त्रिपुरा स्टेट ठीक है सो पूरी दुनिया में ये आपको असम में मिल रहा है भूटान में मिल रहा है और त्रिपुरा में मिल रहा है अगर मैं आपको मैप से समझाऊँ तो ये भूटान है और उसके नीचे ही असम है यहाँ पर ये मिलता है बिसाइड्स दैट त्रिपुरा में भी मिलता है सो so, त्रिपुरा में ये और यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ भूटान और यहाँ पर असम सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन आई होप दिस इज़ क्लियर देन द थ्रेट्स देखो थ्रेट्स क्या हैं एक तो हैबिटैट फ्रेगमेंटेशन हो ही रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट सो ऑन एंड सो फोर्थ तो प्राइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि हैबिटैट फ्रेगमेंटेशन तो पिछले तीस सालों से हो ही रही है प्राइमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं जो प्राइमेट्स को स्टडी करते हैं प्राइमेट्स इज बेसिकली एन ऑर्डर अंडर मेमिलिया मैमल्स के अंडर एक ऑर्डर है प्राइमेट ठीक है जिसमें हमारे पास मंकीज एंड लंगूज आते हैं और प्राइमेटोलॉजिस्ट होते हैं जो स्पेसिफिकली उनको स्टडी कहते हैं करते हैं उन्होंने बोला है कि हैबिटेट तो फ्रा, फ्रैगमेंट हो ही रहा है इतने सालों से अभी क्या है अभी बिकॉज ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिक वायर्स भी आने लग गई ठीक है अब ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं ये इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक 
मानते हैं फॉर गोल्डन लंगूर्स बिकॉज जो दूसरे लंगूर्स हैं ना हनुमान लंगूर्स दे आर स्टिल अडेप्टेड टू द वायर्स लेकिन गोल्डन लंगूर्स दे आर नॉट अडेप्टेड टू द वायर्स ठीक है ये अडेप्टेड नहीं है क्योंकि जिस एरिया में ये मिलते हैं वहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन हुई ही नहीं थी राइट right? दूसरी चीज़ ये है कि ये अपर कैनोपी ऑफ ट्रीज को यूज़ करते हैं टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ डॉग्स ऑन द ग्राउंड और मोस्टली आपको अपर कैनोपी में ही मिलते हैं इसलिए इनको लीफ मंकीज भी कहा जाता है पेड़ की जो अपर कैनोपीज हैं ना वहीं पर मिलते हैं आपको ज़मीन पर नहीं मिलेंगे ये राइट right? सो so, इस वजह से ये ऊपर मिलते हैं और ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स आ गई तो इनकी इलेक्ट्रोक्यूशन ठीक है बहुत ज़्यादा कॉमन है और दूसरी बात ये है क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट दे डू अ लॉट ऑफ इन ब्रीडिंग ठीक है सो इन ब्रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है आफ्टर ऑल दीज थिंग्स दैट हैव हैपेंड सो इस वजह से ये कहा जाता है कि इन ब्रीडिंग मेक्स देम जेनेटिकली मोर वनरेबल ठीक है दे आर मोर वनरेबल टू द डिजीजेस और ऑफ स्प्रिंग जो होती है ना वो जेनेटिकली इतनी साउंड नहीं होती सो so इवेंचुअली जैसे जैसे इनब्रीडिंग बढ़ती है जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती रहती है राइट right? तो वही माना जा रहा है कि गोल्डन लंगूर के लिए काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल होगा एकदम रिसेंटली हमें नहीं पता चलेगा लेकिन आने वाले सालों में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है राइट right. अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें आई यू सी एन स्टेटस इंडेंजर्ड है साइट्स अपेंडिक्स वन साइट्स के अपेंडिक्स वन में आता है गोल्डन लंगूर और शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है उसका मतलब क्या है हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है चक्रशीला इज इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद गोल्डन लंगूर एज द प्राइमरी स्पीशीज पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसकी प्राइमरी स्पीशीज गोल्डन लंगूर है ठीक है दूसरी चीज़ ये है आ, कि एम जी नरेगा दो में आ गया था नॉन ह्यूमन बेनिफिशरीज पहले कौन है गोल्डन लंगूर ठीक है ये बेसिकली इन अ रिज़र्व फॉरेस्ट इन वेस्टर्न असाम्स बोंगाइगोन डिस्ट्रिक्ट में इसका मतलब ये है कि जो पेड़ हम आ, जो एम जी नरेगा के जो आ, तहत जो काम करते हैं लोग वो पेड़ लगाएंगे वो फ्रूट ट्रीज लगाएंगे इस एरिया में ठीक है इस रिज़र्व फॉरेस्ट में तो वो फ्रूट्स जो हैं एक तरह से डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे गोल्डन लंगूर को एंड दे डोंट हैव टू गो यू नो टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड एंड डाई इन द प्रोसेस राइट सो दे विल बिकम द फर्स्ट नॉन ह्यूमन बेनिफिशरीज क्योंकि वहाँ पर जो फ्रूट ट्रीज हैं स्पेशली इसीलिए लगाए जा रहे हैं कीपिंग इन कंसिड्रेशन द गोल्डन लंगूर्स राइट आई होप दिस इज क्लियर नाउ दे नेक्स्ट इज़ फिशिंग कैट फिशिंग कैट इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो ओडिशा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक दो साल का कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया है फॉर फिशिंग कैट्स इन भितर कनिका नेशनल पार्क इन केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट राइट सो दैट इज़ वाइट इज़ इन न्यूज़ अब ये जो फिशिंग कैट्स हैं ना ये काफ़ी इलूसिव हैं ठीक है ये आपको ईजिली स्पॉट नहीं होते राइट एंड दे आर फाउंड इन वेरी फ्यू प्लेस इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया नॉकटर्नल है मतलब दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट राइट देन दे आर ट्वाइस द साइज ऑफ अ टिपिकल हाउस कैट ठीक है एंड दे आर वेरी गुड स्विमर्स क्योंकि ये क्या करते हैं ये पानी में जाके फिश खा लेते हैं ठीक है सो दे प्रे ऑन द फिश सो दे नीड टू बी गुड स्विमर्स राइट फॉर दैट सो इट इज़ नो नीवन टू ड्राइव टू कैच फिश सो दिस इज हाउ फिशिंग कैट लुक्स वेरी सिमिलर टू द कैट्स एक्सेप्ट दैट इट्स बल्क एंड जो लेग्स हैं वो थोड़ी सी और बेटर होती हैं टू अलाउ देम टू बी गुड स्विमर्स राइट फिशिंग कैट्स आपको कहाँ मिलती हैं वेटलैंड्स में राइट right? चाहे वो वेटलैंड्स सुंदरबंस के हों राइट right? चाहे वो ओडिशा में जो भितर कनिका में मिलते हैं वहाँ पे हो तो ये वेटलैंड्स में आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं फिशिंग कैट्स उसके अलावा ना सेग्रीगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि गंगा के अराउंड uh, मिल जाएंगे आपको ब्रह्मापुत्रा रिवर वैली में मिल जाएंगे और इवन इन वेस्टर्न घाट्स मिल जाएंगे राइट right? एंड क्योंकि वेस्ट वेटलैंड्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है है ना बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस दैट इज़ व्हाई देयर पॉपुलेशंस आर थ्रेटेंड द मोस्ट इफ़ यू लुक एट दिस 
यू नो मैप तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिशिंग कैट्स मिलते हैं एंड इवन यहाँ पे ठीक है बाकी साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिल सकते हैं इवन इन श्रीलंका लेकिन यहाँ पे इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिलते हैं आपको uh, राजस्थान में मिल जाएंगे केवला दियो में ठीक है और भी एक दो जगहों पर मिल जाएंगे लेकिन मेजरली आपको यहीं पर मिलते हैं राइट right? प्रोटेक्शन की बात करें वनरेबल आई स्टेटस शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपेंडिक्स टू साइट्स का एंड इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल इनफैक्ट 2012 में ही इसको स्टेट एनिमल बनाया गया था ताकि इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट हो और इसको प्रोटेक्ट किया जा सके देन नेक्स्ट इज स्मगलिंग ऑफ एग्जॉटिक मकाउस अभी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक सिंडिकेट बर्स्ट किया और उनको मिले कुछ मकाउस ठीक है विच हैड बीन स्मगल्ड फ्रॉम बांग्लादेश मकाउस आर यू नो इनको हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड पैरट्स ठीक है न्यू वर्ल्ड पैरट्स कहते हैं ये एग्जॉटिक होते हैं ये ना मोस्टली आपको अमेरिकास में मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका यू नो कैरेबियन आइलैंड पैसिफिक मेक्सिको अमेरिकास में मिलते हैं इंडिया में नहीं मिलते तो इंडिया में स्मगल करके लाए जा रहे थे फ्रॉम बांग्लादेश राइट सो इट वॉज बस्टेड बाय द डी आर आई सो दैट इज़ वाइट इज़ अ न्यूज़ और ये बेसिकली जॉइंट ऑपरेशन था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और कस्टम्स डिपार्टमेंट का अब ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कंसर्न मेजरली ये था क्योंकि कोविड के बाद स्मगलिंग ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज से देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ द स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिजीजेस जूनोटिक डिजीजेज कौन से होते हैं जो एनिमल्स से ह्यूमन्स में आते हैं सो वॉट ऑफ दीज मकाउस आर इन्फेक्टेड और वो ह्यूमन्स में कोई बीमारी दे दें तो एक तो ये कंसर्न है दूसरा कंसर्न ये है कि जो इंटरनेशनल सिंडिकेट्स वाइल्ड लाइफ क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं वो इसके अलावा बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है राइट सो दैट इज़ वाई यू नो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न सो किस किस चीज़ की और सप्लाई चेन सिमिलर होती है स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स कमर्शियल गुड्स गन रनिंग एंड इवन फॉरन करेंसी ये लीगल मूवमेंट ठीक है सो इनकी जो सप्लाई चेन होती है वो सेम ही होती है सो वैन यू बस्ट अ वाइल्ड लाइफ क्राइम का सिंडिकेट यू आर एक्चुअली बस्टिंग अ इवन बिगर सिंडिकेट राइट सो यहाँ पे अगर हम देखें कौन से एक्जॉटिक मकाओ से तो हाइसिंथ मकाओ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आई यू स्टेटस वनरेबल है जो आपने थंबनेल में पिक्चर देखी ब्लू कलर की वो हाइसिंथ मकाओ की ही है एंड दैट इज़ वन ऑफ द वन मकाओ विच हैज़ बीन अकॉर्डेड दी हाइएस्ट प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू साइट्स क्योंकि ना ये इंडिया में नहीं मिलते तो हम इनको इतना डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे राइट अब देखो इलीगल इलीगली इम्पोर्टेड बर्ड्स हैं जो उनको कॉन्फिस्केट किया जाता है अंडर कस्टम एक्ट्स अलॉन्ग विथ साइट्स प्रोविजन एंड फॉरन ट्रेड पॉलिसी उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी कुछ सेक्शंस हैं जो प्रोहिबिट करते हैं ट्रेड और कमर्स इन वाइल्ड एनिमल्स ठीक है अब एक यूज कैन बी सेंटेंस टू जेल ऑल्सो एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है ना दैट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ग्लोबली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर द स्मगलिंग ऑफ नकोटिक्स काउंटरफीड गुड्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो काफ़ी बड़ा ये इशू है और वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक एक काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है कंपेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज इट बिकॉज ऑफ द अप्रॉक्सीमेटी टू बांग्लादेश एंड म्यांमार एंड टू थाईलैंड ठीक है तो वहाँ से जो ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है राइट right? सो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जिसकी बात की गई है इट इज़ अ स्टैटोटरी बॉडी मतलब कि स्टैचूट के तहत बनी है कौन से स्टैचूट के तहत बनी है आप मुझे कमेंट्स में बताइए दिन लास्ट इज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल हॉशू क्रैप डे पहली बार दुनिया में इंटरनेशनल हॉशू क्रैप डे बनाया गया ऑन जून ट्वेंटी ट्वेंटी और किसी भी दिन को बनाने के पीछे एक ही मकसद होता है कि वो स्पीशीज की के बारे में अवेयरनेस जनरेट की जाए लोगों को पता चले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले एंड इट आल्सो विल हेल्प इन देयर कॉन्जर्वेशन राइट सो दिस इज हाउ दी हॉर्स शू क्रैप्स दे लुक इट इज़ अ लिविंग फॉसिल हॉर्स शू क्रैप लिविंग फॉसिल का मतलब है कि जो इसके फीचर्स हैं ना वो आपको फॉस वो ऐसे वैसे एनिमल्स आपको फॉसिल फॉर्म में ही मिलते हैं मतलब कि काफ़ी पुरानी स्पीशीज है ये ये इतनी पुरानी स्पीशीज है कि डायनासॉर्स के टाइम पे इट इट हैज़ बीन देयर एंड इट हैज़ बीन मोस्टली अनचेंज्ड 
ठीक है वर्चुअली अनचेंज्ड स्पीशीज़ है देन दे आर इम्पॉर्टेंट इको सिस्टम इंजीनियर्स इको सिस्टम इंजीनियर्स होते हैं जो कि इको सिस्टम के साथ दे आर दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इको सिस्टम राइट एंड प्रेडेटर्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स इन मॉडर्न इंटरटाइडल इन्वायरमेंट्स जहाँ पे ये मिलते हैं दैन दे आर क्रिटिकल लिंक ठीक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे फॉर इंस्टेंस एक इकोलॉजिकल फंक्शन ये है कि ये काफ़ी एग्स ले करते हैं और वो एग्स सिर्फ इसीलिए ले करते हैं ताकि शोर बर्ड्स फिश एंड अदर वाइल्ड लाइफ उन पर फीड कर सके तो एक बार ये इकोलॉजिकल लिंक अगर ब्रेक हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बाकी जो स्पीशीज़ है जो डिपेंडेंट है इन पर उनका भी नंबर कम होगा ठीक है सो इट कैन बी ब्रोकन इन एरियाज जहाँ पे हॉर्स शू क्रैप की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है राइट right? इंडिया में कहाँ मिलते हैं आपको ओडिशा में इट इज़ देयर लार्जेस्ट हैबिटाट लेकिन वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन इसलिए कम होती जा रही है और डेंजर में है क्योंकि जो पोचर्स हैं दे किल देम फॉर देयर मीट माना जाता है कि एफ्रोडेजियाक है ये ठीक है एंड इट ऑल्सो बिलीव टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल राइट और इनफैक्ट ओडिशा से इसका जो मीट है उसको सप्लाई किया जाता है बाकी स्टेट्स में भी राइट right? उसके बाद अगर हम देखें हॉशू क्रैप के ना दुनिया में चार स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं जिसमें से अमेरिकन एक है और अमेरिकन का आई स्टे आई यू सी एन स्टेटस वनरेबल है और शेड्यूल फोर में आती है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सो दिस वाज रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन प्लीज मैंशन दैट इन द कॉमेंट्स थैंक यू